虾米，今天要跟大家分享的是开架的新品，大家最喜欢看的开架新品单元。那这次的新品呢，就是种类选择还蛮多的，刚好可以完成一个妆容，所以我今天一样会是边上妆边分享的方式。然后耳朵尖的人应该感觉出来，我今天的鼻音特别重，没错，我感冒了，所以就是有一个礼拜没有发片，就是。<笑>最近天气变化大，然后我听说有流感，所以大家要保重身体好吗？不要像我一样，我现在就是努力的，就是挂病后赶快拍完这支影片。好，那呃，今天呢有一些东西是我觉得还蛮雷的，不建议大家买的。那你想知道我的雷品是什么的话，我们就一起看下去吧。好，首先第一样新品呢是这个 i n t e g r a t e 的心脏光通气视底乳。那我手上有两个颜色，黄色的柠檬黄是主要是呃针对黑眼圈困扰的，然后绿色这个薄荷绿比较是针对泛红痘疤困扰的。那其实这两个不算是新品，比较算是新色，因为之前推出了一个紫色的，它是比较对抗蜡黄啊、暗沉等等。那因为我今天本身的问题比较多是黑眼圈，所以我就使用这个柠檬黄来帮大家示范。那这款柠檬黄啊，它挤出来的颜色真的就是柠檬的黄色，我觉得很可爱。然后呢，挤出来像乳液状，但推开来我觉得比较偏向奶霜状的感觉。然后它不是那种很湿润的质地，它其实有一点点稍微带一点点微微的那种丝绒物感。然后你推开来呢，你会感觉它的质地算是蛮清爽，然后也不会黏腻的感觉。可是保湿效果我觉得就偏弱。所以如果你本身跟我一样是干肌或者你肌肤，比如说两颊比较干的话，我会建议你这款就是局部修饰就好了。那我今天示范的是全脸，给你们看一下，就是比较明显的差异。可是如果你全脸用量太多的话，我觉得它会稍微有一点点泛白的现象产生，所以我会反而比较建议大家这款是用局部，譬如说你有暗沉问题就用紫色擦全脸，然后这个可以针对黑眼圈，然后绿色你就可以针对你比较容易泛红，比如说鼻翼呀、啊、或者是下巴之类的。我个人比较会推荐局部使用。那针对黑眼圈淡化问题，我觉得以开价的视底乳来说，算是真的有校色到，然后它也。比较不会影响后续的底妆，所以如果你有这些呃局部的肌肤困扰的话，你可以试试看这一款试底。在第二样新品呢是 Z A 的柔光特调清气垫，最近开价其实没有什么让人惊艳的底妆或是很厉害的底妆，然后这个是比较前阵子大概好像八九月初的，所以我就今天用它来上底妆。那这款气垫呢，它有出两个颜色，一个是 light， 一个是 natural， 就是其实就是一个明亮色跟一个自然色。那我手边这个是明亮色，我先说它的色号对我来说是偏白，你会明显看到我的身体跟我的脸是有色差的。然后再来它的特色啊，你可以打。它是这种粉红色的粉盒，里面是做这种水滴型的粉扑。它的粉扑的扎实度我觉得还 OK， 然后水滴型好处就是你可以方便上一些边边角角嘛，然后再来它里面的特色呢，就是它有做这种呃两个粉红色跟白色的爱心，它的特色其实就是三合一，就是让你有打底，然后提亮跟校色同时可以完成这样子。那其实老实说，如果不是说赶时间或是怎么样，我自己没有很喜欢这种呃多合一的组合，因为你在气垫这样子压上去的时候，你的手指一定是食指跟中指会比。比较用力嘛，所以你压下去的时候，其实会比较多吸到白色跟粉色的部分。可是如果你上全脸的话，其实你白色跟粉色，你就会很容易让你的底妆看起来太白。然后当我要上肤色的时候，可能就是要用另外，可能去特别去沾下面或者上面。那我就会觉得，那我不如就是直接上底妆，然后我想要提亮的部分再另外使用提亮产品之类的。我自己会觉得这样有一点点激乐这样子。然后再来就是，呃，它上起来的妆效，我觉得是比较偏向雾光感的，就是很明显。你会感觉它不是那种很水亮或是很湿润的感觉。基本上这款粉呃气垫呢，我会反而比较推荐给呃混合肌甚至到油肌人使用。干肌的话我不推荐，因为它真的蛮干的。然后再来，我自己老实说啦，我不会推荐大家买这颗气垫，因为我自己用下来，除了妆感我觉得精致度有盖有待加强之外，呃它的呃用起来就是整天的持妆效果，抗出油的我觉得还 OK， 可是它会有点暗沉。的问题，所以加上它的选色又很少，个人就是对这颗气垫的评价不是很高。大家如果要想要下手之前，可以三思一下。鼻涕快流出来。好，接下来第三个新品呢是 Himi 的降光眼影蜜
。那其实它这个新品刚推出的时候，我自己是期待度蛮高的，因为我之前就有说新米，我觉得算是近期台湾 MIT 品牌的开价黑马，就它很多新品都还蛮好用的。那这次的湛光眼影蜜呢，虽然眼影蜜这种质地算是我自己比较平常比较少使用的，可是我相信一定也有它的爱好者，或者是说如果你今天想要快速上妆的话，眼影蜜就是一个很好的小帮手。那它这款有出了四个颜色，我一字排开给大家看。它其实这四个颜色非常非常的像，我觉得就是八十七八像吧，都是比较偏棕色调的。那但是我没有很意外，是因为他们家的唇彩或是眼影那类的，也是比较主打这种现在时下女孩们会比较喜欢的色调。那我觉得光看包装其实算是蛮美的，而且它是玻璃的，所以我觉得质感握感也很好。然后长得很像指甲油的形状，但是打开来呢，它其实是一个斜角的刷头，就有一点点像是唇釉的刷头的感觉。然后你刷上去呢，它其实显色度也蛮好的。好，那眼影蜜的用法，通常就是你会直接拿那个刷头匀一下，然后在你的眼皮上涂嘛，然后再用指腹去把它轻轻的推开。但是呢，我不知道是我眼皮问题，还是说眼影蜜的附着度有问题，就是我点开之后啊，那个眼影蜜全部都会回到我的手上，然后我的眼皮的那个上面的眼影蜜就会变成一块一块，很像狗啃过的感觉，我就觉得。这个妆效真的很不 OK， 我自己很不喜欢。那我就想说，到底是我自己上发用量，还是说我自己的眼皮的问题？可是呢，我试了另外一个，之前我有分享过这个 Maybelline 的这个眼影蜜，它用起来就比较均匀啊，然后它也薄薄透透的，也不会有一块块色块不均匀的问题。所以我在想，可能这个质地啊，它可能比较挑。嗯，眼皮，或者是说你可能需要用一个眼影打底，可是我觉得你今天眼影蜜的目的就是要快速可以上妆，然后最好它就是像双面胶可以附着在你的眼皮上。但是如果它还要这么多步骤的话，那我就用我本来习惯用的眼影，或者是就是其他眼妆产品就好了。所以我个人会觉得这个眼影蜜呢，嗯，我不是很喜欢呢、欸，就是用起来效果真的妆效不美。哦，然后另外我想要提醒大家是，如果你跟我一样是属于眼皮、眼窝比较深或是眼褶比较多的人啊，其实会比较不太适合使用眼影蜜这种质地，因为它毕竟是异状的嘛，所以你很很容易就眼睛那样扎眼的时候，那样眼褶一凹，然后它就会有一条线，所以还是比较建议使用粉状类的产品，它可能毕竟呃贴合效果会比较好。接下来呢，这次的眼彩新品比较多，我要分享的是个 Kai Beauty 的异想调色眼彩盘火星。这个呢是小凯老师近期推出的重量级新品。那其实我用了一段时间，我认真的觉得就是感觉出来小凯老师很用心在制作这一盘的，不管是调色还是粉质，还是它的整体的眼影表色表现上。然后呢，先可以看一下这一盘，它是九宫格的设计，然后一看就是它是比较大地色配上红色调。然后这盘眼影它也没有四种质地，就是柔。雾丝段、新纱跟钻石，等于是雾面到亮面，甚至是比较亮片、闪烁感的都有。那我第一眼看到这包装的时候，其实我觉得就还蛮我的菜的，它就是雾黑色，然后九宫格很简约率性，就是比较个性一点的设计。那我们来试一下它的粉质给大家看，我随便试几个雾丝、雾面的跟呃比较断面的跟钻石的，有没有？你看它的显色力，其实不管是雾面啊、断面，还是比较亮片感的，它的显色力都还蛮平均的。然后粉质感觉也是细致。首先用比较松的刷子去沾这个肤色，帮这个眼影做打底。那其实我今天没有上任何眼影打底膏，所以就是直接测试它的遮色度跟它整个服贴的程度。在我们在这个视觉感比较重的这个主色调，有一点点带锈红色的这个颜色，然后去刷在我的眼皮后端。那其实这个颜色呢，我觉得它显色度非常的好，所以它其实要记得大家少量多次去沾取，然后它非常的好晕染。接下来拿稍微比较扁一点的刷子去沾中间这个比较淡粉色，然后去刷在我的眼皮后端七字部位。之后呢，我拿这种比较细扁的斜角刷去沾取这个最亮的钻石光，去刷在我的下眼皮的地方，然后后面会稍微跟原本七字形那个粉色调融接在一起，就会营造一种泪光闪闪的感觉，那也有点假卧蚕的视觉效果。那这盘火星盘我自己用下来心得，除了它的显色力表现很不错之外，我觉得它也蛮好晕染，然后持久度表现也很不错。那当然这个亮片色啊，其实严格来说还是稍微有一点点飞粉，但我觉得不严重，不会影响到我购买它的
意愿。然后再来就是大家可能比较重视的是这种钻石光的显色度，比较大家 focus 在这边。可是其实这盘用下来，我自己心得最让我惊艳的反而是这两个，就是默默在后面支撑的那个打底色调，就是这个肤色跟浅棕色。因为有时候我就是我习惯用眼皮打底，可是其实我发现这个肤色它调得很好，因为。嗯，很多比较比较欧美盘或者日系彩盘，它的打底色其实不一定那么适合我我们亚洲人的肤色，可能它就是比较偏白，或者是它可能太深。可是它这个肤色调啊，我自己是在眼皮上，我刚刚其实没有用任何眼皮打底，它是可以让我的眼皮变干净的，因为我的黑眼圈真的很深，连上眼皮都有，但是它是遮得住，就是盖得住我的黑眼圈的。所以我觉得我自己用起来还蛮惊艳的是这两个，因为它的粉质也还算柔顺，然后遮色力也很好。那这盘来说呢，它的价位会比开价稍微再高一些些，可是我觉得它整体表现，我觉得还是蛮值得入手的。所以如果刚好这个配色你很喜欢呢、啊，你也想要找一个嗯、呃、这种不同质地的眼影盘的话，推荐你们这个。OK， 接下来是一个眼盘，是这个 L'Oreal 的多彩多姿樱桃眼彩盘，这个好像是限量款的。那其实它一推出的时候，我觉得它长得好眼熟，我就发现我之前在美国的开价有买到这个蜜桃盘，他们的包装有八十七八项，但是这个比较厚实，然后它是比较亮面的这个包装，然后这个眼影也比较稍微大一点点。那这个樱桃盘呢？我个人觉得它的配色应该会蛮多女生喜欢的，因为它的配色其实就是比较稍微暖色调，然后带一点点橘色，然后蜜桃色的感觉，所以是稍微可以比较轻一点日常的眼妆。那这一盘呢、啊，有十六个颜色，选色还蛮多的。然后它有雾面、珠光跟断光三种质地。然后我觉得这盘呢、啊，它虽然是开价，但是它的眼影的粉质跟显色度表现意外的蛮好的。它的颜色试起来，就是你在手上一刷，就会觉得它颜色很浓郁。然后它的雾面跟珠光色表现也都还不错。但是如果跟刚刚火星盘比呢，我个人觉得火星盘的雾面稍微延展性会更好一点。这个是显色力好，但是延展性没有到那么好。可是。我觉得它刷起来的那个眼妆的视觉效果，其实它的整体表现也是还不错的。那因为我现在已经上眼了嘛，如果大家想看这盘上眼妆的效果的话呢，你可以在下面留言给我，然后我可能会再发在 IG 之类跟大家做分享。哦，对了，然后我有稍微做了一下功课，这个樱桃盘呢，它只有在康仕美跟 MOMO 有卖的样子，然后因为它是限量的，所以大家有兴趣的话，你们可以自己去靠柜试试色这样子。接下来眼线呢，我要用的是这个一零二八新推出的放射线肌纹抗晕眼线液，它的色是色彩的色。然后这个眼线液还有出三个颜色，有浓烈黑、浓铁灰跟浓缩咖。那我觉得比较特别是灰色调，因为很多女生现在可能会染那种比较冷色调的发色，那你用黑色有时候会觉得眼神会太过锐利，然后用咖啡色可能又太柔和，所以灰色算是一个还蛮中间，就是很刚好适中的选择。那我觉得它这颜色是比较特别。别的，那我自己平常因为我的眼睛，呃，比较是眼窝比较凹一点，所以我又不想要让眼睛看起来太凶，所以目前我最常用的是咖啡色系的，就是让我的眼线看起来比较柔和。所以我今天帮大家示范的是浓缩咖这个色号。那我先说它的包装好了，这个包装其实还蛮美的、欸，它其实比一般的眼线液稍微再更粗一点。然后呢，它上面有这样白色的印字，就是整体的握感蛮扎实的感觉。然后它的笔头设计呢，算是中。很偏细，然后也带有点弹性，画出来的水呢，算是还蛮稳定，出水量很稳定的一支，然后可细可浓，可细可粗这样子。那这支眼线液我用下来，我觉得它整体表现算是还不错，就是它的出水量稳定，然后也还蛮拿蛮好拿的，就是比较扎实。然后它的抗晕抗油效果我觉得也还不错，因为像我自己上一整天，它其实是不太会晕妆的。可是呢，我发现它反而比较不抗搓揉，因为我有一次不小心这样揉到眼睛，它就会一块。掉下来，所以如果你是那种很常会揉眼睛，或者是习惯去抓、啊、什么的，这个可能就不太适合。但是它的控油、抗晕效果，我觉得反而是表现还不错的，给大家参考。再进入夹彩部分，我要分享是这盘不关灯立体小颜修饰盘。这盘其实我好像之前的 Gary l e w s 里有上妆给大家看过。那其实呢，它是那个彩妆师 Alice 跟台湾的彩妆厂联合推出的一盘。那其实这一盘它的包装设计，我觉得比较像是欧美盘的设计。它打开来呢，就是有六个颜色，然后这六个颜色就是有修容啊、夹彩跟打亮色。然后其实它的粉质其实蛮细的，所以也可以拿来当做眼影使用。所以就是一盘变化。性还蛮多的彩盘。
。那这盘用下来一段时间，我觉得它就是一个很适合彩妆新手，就是如果你开始想要尝试打亮修容，然后或者是说你喜欢比较日常妆容的人，这盘就蛮适合的。我自己很喜欢这个左下角的橘色调，有一点点带土色调，可是它不会到太灰土，比较偏橘色土色的感觉。然后今天就用它来上腮红给大家看。刷在这个颧骨的地方，然后这样往上，它其实是颜色淡淡的，可是又有显色力。然后呢，它因为颜色不会太重，然后粉质也蛮细的，所以其实是很好去晕染出那种自然的感觉的腮红。我的鼻音真的好重哦！看没上腮红跟有上腮红，气色就差很多了，就赶快掩饰我那个病容这样子。然后呢，我也来用这个打亮上给大家看，但是因为后面有另外一款，所以我就先上半边给你们参考。然后我要顺便先介绍这个一零二八的闪闪立体打亮刷、啊。呃，我觉得啊，这个打亮刷它的设计是那种比较火苗型的。那有些打亮刷是比较偏向腮红的斜角刷，或者是可能比较像猫掌的那种刷子。那我会建议，如果你是打亮新手的话，可以选择这种比较松的刷子，因为它的抓粉力会比较不会那么集中。那如果太集中的话，你可能比较。没有那么熟悉的话，你很容易就会上一坨，然后会看起来比较不均匀。那这个火苗型的刷头呢，我觉得它上起来的均匀度还蛮好的。我直接上给你们看，然后再分享我的心得。那我就直接沾这个中间的打亮色，给你们看，现在没有上打亮，脸就是比较平面的感觉。然后我打亮呢，就是直接上在颧骨最凸的地方，这样子轻一点。这个打亮它不是那种很重口味的，但是就是会默默的让你的眼呃脸型的立体度提升，有没有感觉到它是稍微带有点亮度，但是不会到太嚣张的感觉。日常也可以用的打亮，那当然你也可以稍微上在你的鼻头，就是让你这边的凸度更出来。那其实蛮常有人请我推荐平价的刷具，那我觉得开价或者是平价的刷具其实选项越来越多，但是如果要说比较垂手可得的打亮刷，比较便宜的，我觉得反而选项蛮少的，所以我觉得一零二八出这个打亮刷还蛮聪明的，因为其实现在越来越多女生喜欢上打亮这个步骤，所以如果你想找一个便宜的打亮刷的话，这支我觉得你们可以去试试看，不知道开价有没有那个展示出来的刷子给大家试这支。那也顺便分享，我平常常用的是这个 MAC 的这一支159这支猫掌刷。那如果想看我最常用的一些刷具分享的话，我把我之前的刷具影片放在这边。OK， 再来另外一款打亮，我要分享的是这个 L'Oreal 新推出的炫色熏染定制假彩。那其实这个名称跟他们之前推出的腮红是同一个产品名称，只是它这个多了15跟16这两个色号，其实是打亮色。大家对于假彩的印象可能就是比较偏向腮红，但是其实很多产品它就是叫假彩，就是包含可能腮红、修容跟打亮都在里面这样子。那十五、十六这两个颜色呢？我先给你们看一下包装好了。我之前就说这个腮红的包装真的是媲美专柜，就是它的质感跟它的价格 CP 值真的非常的高。来来来，我们看一下它的外包装是说这样一个方盒，然后打开来，呜、哦，打开来呢有一面镜子，然后这个鱼鳞片的设计有没有？你看。小细节都有，然后还有附一个斜角刷，就是如果你吸带的话就蛮方便，不用再另外带刷具。那这次推出的两色，我觉得都还蛮实用的。十五你很明显看出来，它就是比较偏玫瑰金带粉色调的，然后十六就是比较偏向香槟金带暖色调的。那我自己平常就是比较喜欢暖色调的打亮，所以我今天用十六来上妆。那因为很多人可能不会另外买打亮刷，所以我就直接用里面的斜角刷上给大家看妆效如何。这样子去沾，这边我可以这样来回去刷，把它晕开，让这个打量会更自然的感觉。然后呢，我必须说，这个打亮我一用啊，我觉得它表现很好哎、欸，就是它有闪，但是它不会让我觉得颗粒感太重。以开价打亮的表现呢、啊，因为很多开价打亮，我觉得质感真的非常有待加强，但是这一颗我觉得，呃，性价比很高之外，刷子就喷掉，它的妆效是美的，然后它的量比刚刚这个不关灯的这一盘稍微更明显一点，所以像是最近不是十一二月很多节庆啊 party 什么，我觉得这个打量是会让你的视觉就是妆感视觉更明显一点。你看我站这么远，还是看到我脸上的亮，有没有？再远一点，再远一点，好，就是这个亮度。
，所以这一颗打量，我觉得开价来说是很值得入手的，大家可以留意一下。这好像还蛮新的，十一月才上市吧。好，终于可以来分享唇彩了。那我这次要分享两款，第一个是这个 Visa Avon 的时尚百变唇膏。那这支唇膏它其实不是新品，它好像是去年上市的。但是我手上的这一支二十七呢，它是新色。那这支新色呢，我相信很多女生应该会喜欢它的色调，我就直接擦给大家看。那看这个颜色，大家应该就不难猜出为什么我会想要推荐这个色号，就是我很喜欢那种枫红色。但是因为很多枫红色的唇彩，大部分都是属于比较浓郁、饱和度比较高，甚至可能是雾面的唇釉之类的。那有些女生可能不喜欢，呃。偏雾的唇彩，或者它喜欢滋润度高的这一支啊，我觉得它就是比较属于那种保湿水润感，然后不需要用护唇膏打底，甚至它有点修饰唇纹效果的唇彩，所以它是比较带清透感一点点的枫红色，我觉得可能会对于一般日常妆容或者是呃不想要妆感太重女生来说，相对更好驾驭，但是它也有点秋冬的感觉，因为这是它的秋冬新色嘛。那我觉得它的保湿度很好，然后以保湿型的唇彩来说，显色力也算好，因为它是可以遮住我的唇。唇色，但是当然这种保湿型的唇彩，我觉得持色度就偏低，就是我只要喝水、吃东西就一定要补妆。可是呢，嗯、呃，我还蛮喜欢它的那种保湿滋润度。如果我今天喜想要上一个保湿型的唇彩，然后我又想要上这个颜色的话，请去挑这个二十七号好吗？这一支我觉得它的整体的呃唇彩的表现蛮好的。好，最后一样新品呢，我分享的是一零二八的唇迷新效好色唇釉。这一支唇釉呢，它总共有出六个颜色。那我必须说，我发现现在台湾 MIT 的彩妆品牌其实还蛮懂台湾女生的口味的，因为有时候你知道欧美或者是日韩彩妆，它可能会出一些，其实你会觉得它怎么会出这个颜色的唇彩，可能是很芭比粉啊，或者是它颜色很重口味。但是呢，你看它这六个颜色一字排开，其实都是比较偏向现在女生会喜欢的，就算是。粉色调，它也是调的比较适合呃黄皮肤的人使用。那我今天上的是这个，我自己还蛮喜欢的四零四的钛奶色，但是我觉得这一支钛奶色不算到太浅，因为有些钛奶色会。呃，比较难驾驭，对于皮肤没有那么白皙的人来说。但是其实我严格来说，我觉得这支会稍微更偏向枫红色一点的感觉。那这支唇釉它比较特别的是，因为它是那种水基底，所以刚上去的时候你会觉得它是比较湿润感的。但是它过一段时间会转，慢慢转化成那种雾感，然后就会比较贴合在你嘴唇上。我觉得它的轻盈度还蛮好的，然后它的贴妆效果也蛮好的。那虽然它不会到超级修饰唇纹，但它也不会让你显唇纹，就有点像是一个服贴在你嘴唇上的一层膜的感觉。然后我特别说两点是我自己觉得这款唇釉更烧我的地方，就是第一个它上起来是不粘的，因为有些雾面唇彩它其实是会有点粘感，就会有点扣分，因为很多人不喜欢粘嘛。第二个呢，我觉得它很厉害的是它没有味道哎，你这样用过很多雾面唇彩，很多唇彩都会有一个。奶油塑胶味，可是这一支它是没有味道的，这个先加分，因为很多人应该是因为那个味道不喜欢使用雾面唇釉，对吧？所以我觉得这两点是帮这支唇彩大加分的地方。那整体来说，我觉得它的持妆力表现算是中等偏上一点，就是喝水我觉得稍微一点点掉，不会掉得太严重，但是吃东西，尤其碰到油的东西，我觉得它是会掉色的。所以这款它必须是可能吃完东西是需要补妆的一款唇釉，然后也要特别注意是，如果你嘴唇有一些死皮的情况，我觉得就不太适合擦这支，因为它叠上去死皮的话，让你更明显就是嘴唇会有一块块那个皮的感觉。但是如果你唇况是正常来说，我觉得这一支是一个表现还不错的雾面唇釉，这一支推荐给大家。好，妆容完成。我自己还蛮喜欢这个妆的，因为我觉得现在的人真的越来越幸福。你不觉得开价彩妆真的是越来越进步，选择更多了吗？然后哦，对我想跟大家分享的就是，如果大家还没有追踪我 IG 的话，赶快点这边可以去追踪。然后呢，除了大家可以看我平常更及时的一些更新之外，想要跟大家分享一件事情，就是因为最近啊，很多人就是会呃私讯给我说，就是有什么我分享过的东西，有在做特价活动，或者是说也非常欢迎你们就是买过什么我推荐的东西很喜欢。的话，你们可以在现实动态 tag 我，然后我看到的话，我就会转贴你们的动态在我的现实动态上。我觉得跟大家这样互动，我自己还蛮喜欢这种感觉，我觉得也很好玩。然后有一些特价活动的话，就是可以好康到香包跟大家分享这样子。好啦，那谢谢大家忍受我今天很重的鼻音，我鼻涕真的快要流下来了。那喜欢这支影片的话，别忘了帮我一个喜欢，然后记得订我的频道，可以点这边，然后也别忘了点小铃铛，会更新最新的即时影片。然后那就这样啦，希望大家会喜欢这支影片，那我们就下次见，拜拜。